বিস্তৃত প্রান্তর তার মাঝে এক মাঝারি উচ্চতার পাহাড় যার নাম ধৌলিগিরি আর এই ধৌলিগিরি পাহাড়ের মাথায় শোভা পাচ্ছে সাদা রঙের বুদ্ধ শান্তি স্তূপ ভুবনেশ্বর থেকে আট কিলোমিটার দূরে দয়া নদীর ধারে অবস্থিত এই শান্তি স্তূপ বর্তমানে উড়িষ্যা এবং পুরী থেকে একদিনের সাইট সিনে ভ্রমণের অন্যতম আকর্ষণ শুধু কি তাই এই জায়গাটি ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী যার প্রতীকী স্বরূপ বৌদ্ধ শান্তি স্তূপটি শোভা পাচ্ছে ধৌলিগিরি পাহাড়ের ওপর চলুন বন্ধুরা আজ আমরা এই ভিডিওতে জেনে নেব এই ধৌলিগিরি ভ্রমণের সম্পূর্ণ তথ্য বিবরণ সেই সঙ্গে এই জায়গার ইতিহাস বিজড়িত সেই কাহিনী যা এই স্থান ভ্রমণের আগে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে এই মুহূর্তে আমরা আছি ধৌলিগিরি পাহাড়ে ঠিক নিচে ওড়িশা ট্যুরিজমের গাড়ির মধ্যে বর্তমানে এই পাহাড় এবং তার রাস্তাকে ভালোভাবে সংরক্ষণের জন্য বড় বড় গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তাই পাহাড়ের নিচে থাকা ওটিডিসির ছোট গাড়িতে চেপে আপনাকে এই পাহাড়ের ওপরে উঠতে হবে এবং নামতে হবে পাহাড়ের নিচ থেকে পাহাড়ের উপর পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার রাস্তা যা যেতে আপনার সময় লাগবে পাঁচ থেকে সাত মিনিট বাস আপনাকে নামাবে শান্তি স্তূপে যাওয়ার সিঁড়ির ঠিক সামনে এই সিঁড়ি বেয়ে আপনাকে যেতে হবে শান্তি স্তূপের পথে উনিশশো সালে জাপান এবং ভারতীয় বৌদ্ধ সংঘের সমন্বিত চেষ্টায় এই সাদা রঙের বৌদ্ধ শান্তি স্তূপটি নির্মাণ করা হয় আনুমানিক খ্রিস্টের জন্মের দুশো সাল আগে মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজা অশোক তখনকার কলিঙ্গ অর্থাৎ আজকের উড়িষ্যা রাজ্যের ওপর আক্রমণ করে সেই যুদ্ধ হয় আজকের ধৌলির স্থানে অর্থাৎ আমরা আজ যেখানে আছি ইতিহাস বলে সিংহাসনের রক্তাক্ত যুদ্ধ অশোককে চণ্ডালে পরিণত করে তিনি তার সমস্ত ভাইদের হত্যা করে যারা এই সিংহাসনের দাবিদার এছাড়া সেই সময়কালে ভারতবর্ষের বিস্তৃতি সব থেকে বড় ছিল তিনি সমস্ত ছোট ছোট দেশ জয় করে এই বিরাট সাম্রাজ্য তৈরি করেন কলিঙ্গ যুদ্ধের সঠিক কারণ জানা যায় না তবে এটা জানা যায় যে এই যুদ্ধের ভয়াবহতা ছিল অতি সাংঘাতিক প্রায় দেড় লাখের ওপর মানুষ মারা যায় এই যুদ্ধে এবং আজকে স্থানীয় দয়া নদীর জলের রং লাল হয়ে যায় মানুষের রক্তে রক্তের নদীতে পরিণত হয় তখনকার দয়া নদী এই যুদ্ধে অশোক জয়লাভ করে কিন্তু এই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ও ভয়াবহতা অশোকের মনে গভীর প্রভাব ফেলে যার ফলে অশোক যুদ্ধ ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বাকি জীবন বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করে তার বিশাল সাম্রাজ্য ও শান্তিমূলক কাজকর্মের স্বীকৃতি রাজা অশোক থেকে তাকে সম্রাট অশোকের খ্যাতি এনে দেয় তাহলে বন্ধুরা আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন এই ধৌলিগিরি এবং তার আশপাশের মুক্ত প্রান্তর এবং এই বুদ্ধ শান্তি স্তূপ কি মূল্যবান ইতিহাসের সাক্ষী এবং প্রতীকী বহন করে চলেছে শান্তি স্তূপটির চারিদিকে আছে চারটি বিভিন্ন আকারের বুদ্ধ মূর্তি সেই সঙ্গে স্তূপের দেয়ালে ভগবান বুদ্ধের জীবনের কাহিনী চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে মাথায় আছে পাঁচটি ছাতা যা বুদ্ধ ধর্মের পাঁচটি প্রধান দিক জ্ঞান দয়া ধৈর্য উদারতা ও ক্ষমার প্রতীক ধৌলিগিরির এই বুদ্ধ শান্তি স্তূপটি 
সকল মানুষের জন্য সকাল ছটা থেকে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত খোলা থাকে সন্ধ্যের পর এখানে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোয়েরও ব্যবস্থা আছে আগ্রহী ভ্রমণার্থীরা তা অবশ্যই দেখে নিতে পারেন এই ভ্রমণের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে আমায় জানাবেন সেই সঙ্গে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করবেন আর অবশ্যই ইয়োর ট্রাভেল ফ্রেন্ড চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে রাখতে ভুলবেন না আরও নতুন নতুন ভ্রমণ বিষয়ক ভিডিও সবার প্রথমে দেখার জন্যে দেখা হবে নতুন জায়গা নিয়ে পরের ভিডিওতে ধন্যবাদ